pues te decía, no es la intención del día de hoy desde que nosotros recordemos lo que se llama la ley de Hooke. Y esa ley de Hooke, pues prácticamente la podremos encontrar resumida como esfuerzo es igual a la constante de, la constante de proporcionalidad del material multiplicada por su deformación unitaria. Y, ahí, y básicamente es la ley de Hooke. Pero esa ley de Hooke tiene que ver con la, la curva esfuerzo de formación. Entonces, por eso vamos a tratar de dibujar por acá. Te la voy a dibujar inclusive hasta varias veces el día de hoy, esta curvita esfuerzo de formación, donde usualmente la utilizamos para, para materiales de tipo metálico. Y de repente nos damos cuenta de que tiene, tiende a formar esta, esta curva característica y después termina por fallar. Bueno, entonces nosotros decíamos la sesión pasada que si nosotros colocáramos una varilla a, y la sometiéramos a tensión, si la jaláramos por arriba y por abajo esa varilla, hacia arriba y hacia abajo, bueno, eh, esa, esa magnitud de fuerza la tendríamos que dividir entre el, la magnitud del área y eso nos daría un esfuerzo, fuerza entre área. Y que a medida de que esa varilla fuera cambiando de longitud a partir de una longitud inicial, bueno, cada una de estas nuevas longitudes traería como consecuencia, al irle aumentando la fuerza, una longitud final. Eh, digamos que en este, en este tipo de problemas no, no, no entra como variable el tiempo. No, no consideramos que, que cambia de longitud por el tiempo, como podría ser en el caso de los suelos, ¿no? Aquí en los materiales elásticos y en los materiales, digamos, bonitos, estandarizados, no tiene por qué intervenir el tiempo en esta, en esta deformación. Simplemente le aplicamos más fuerza y pues cambia su longitud. Y ese cambio de longitud lo podríamos establecer nosotros como una deformación unitaria. Es decir, longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial. Longitud de origen, ¿no? Bueno, ahora, precisamente este tipo de curvas nosotros le llamaríamos que es una curva esfuerzo de formación. Y esa curva esfuerzo de formación, pues resulta que tiene algunas características. Eh, decíamos la vez pasada de que este valor donde, donde la curva deja, deja de ser lineal, donde empieza a comportarse ya propiamente dicho como una curva, bueno, pues ahí vamos a encontrar un punto muy característico que le llamamos punto de fluencia. O punto de cedencia. Depende de, de cómo lo quieran pues, manejar, pero al fin y al cabo, a mí me parece que es más común utilizar el, el término fluencia. Eh, y precisamente para ese valor de fluencia, es de que en muchas materias eh, que tú y ve, lleves de, de diseño estructural, eh, posteriores a esta, es decir, eh, estructuras de mampostería, diseño de estructuras metálicas, estructuras de concreto, o incluso hasta algunas otras, como podría ser... Eh, prefabricadas o diseño por computadoras, a este valor se le suele llamar F y que al fin y al cabo es una, una, una forma de llamarle a un concepto más general que podría ser esfuerzo Y o esfuerzo de fluencia. En cambio, bueno, pues existe otro valor que es cuando nuestro elemento, sobre todo si es metálico, llega a fallar a ese le llamaríamos esfuerzo último. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre uno y el otro? Pues que cuando pasamos la fluencia, ya el elemento no va, no va a recuperar su forma original, sino que va a de, quedar deformado de forma permanente. Mientras que cuando estamos en la zona elástica, en esa zona, digamos que le podemos aplicar un poco de más carga y vamos a llegar a una nueva deformación, más carga y otra nueva deformación, pero cuando le quitemos la carga, va a volver a regresar a su posición original. Es decir, que se comporta como un resorte. Por eso esa primera etapa o esa, esa primera parte de la gráfica, le llamamos que tiene un comportamiento elástico lineal. Ahora, un poco después de ese comportamiento elástico, se presenta este punto de fluencia, un pequeño pico, ¿no? Eh, después de, esa, de ese comportamiento elástico, voy a tener una región a la que le podríamos llamar que va a tener un comportamiento plástico. Es decir, que se va a comportar como una plastilina. No se alcanza a ver bien. 
O sea, bueno, vamos a escribirlo, plástico. Y ese comportamiento plástico atiende a que las partículas de mi elemento se reacomoden de tal forma que pueden fluir. Entonces, a pesar de tener eh, muy poquitos, muy, muy, muy poquitos eh, incrementos de esfuerzo, pues resulta que se deforman mucho. Bueno, ahora, ese comportamiento plástico pues no es, no es tan fácil de llegar, sino que tendríamos que alcanzar ya sea bien el valor de esfuerzo de fluencia o bien el valor de una deformación. Esta deformación usualmente llega a tener eh, valores del orden de 0.12% o bien eh, cercanos a 0.2%. Por ahí anda así ese valor, dependiendo del, del material que, que estemos hablando, ¿no? En algunas ocasiones podríamos hablar de un, de un acero dulce o de un acero A36 o de un acero grado 60. Va a depender del tipo de acero o del tipo de mineral que se esté, se esté trabajando. Y el comportamiento plástico, pues en muchas ocasiones termina por tener valores aquí de, de, de un, una distancia en X que, que pueden rondar valores como de 1.6% más o menos. Eh, la falla puede provocarse después de esa etapa y puede ser que alcance valores tan grandes como casi 18%, como 15%, pero prácticamente también desde 6 hasta 18% se puede presentar la falla, dependiendo del, del tipo de acero que tengamos. Ahora, ah, ahorita, Ahorita ya apareció algo interesante, ¿no? Que son tipos de acero. Y resulta que hay diferentes tipos de acero. No todo es el mismo. Probablemente tú recuerdes a una varilla. Y esa varilla, bueno, pues el, el, tiene, tiene una, algo que se conoce como varilla eh, grado 60. Grado 60. O también la podríamos conocer como grado 42. Eh, ahorita platicamos qué significa eso. Pero digamos que la mayoría de las varillas, pues tú las reconoces como, como esas piezas un poco feas, un poco oxidadas, pero que tienen una serie de nervaduras en los extremos. Pero ese mismo acero, o, o un acero más bien similar, es el que utilizamos para cortar nosotros el pan. O como si tú te quieres hacer una torta, este, pues vas a la cocina y tomas un cuchillo. Y el cuchillo está hecho de acero. Nada más que el cuchillo con el que vas a cortar tu pan es acero inoxidable. Y tiene otra aleación de hierro con carbón o con aluminio que le permite ser manejado dentro de una cocina. Hay acero quirúrgico, pongamos con el bisturí con el que te podrían hacer una operación. Entonces, hay diferentes tipos de acero. Es, dentro de la construcción yo creo que hay dos muy, muy comunes. Uno le podríamos llamar acero, acero A36. Y ese A36, digamos que es el característico de las piezas metálicas como tipo I o, o, o perfiles eh, PTR. Seguramente tú habrás visto un perfil PTR, un perfil tubular recto. O habrás visto una sección tipo I eh, metálica. Esos serían acero A36. Y hay otro tipo de acero que también se vuelve muy común, que es el acero de refuerzo. acero de refuerzo, y precisamente ese le llamamos grado 60 o grado 42. Ahora, ¿a qué atiende ese número? Bueno, vamos a ver si, si nos podemos entender por qué vienen esos nombrecitos. Fíjate, si yo abro el Viran Johnson, si yo abro el Viran Johnson y me voy hasta la página, me parece que 700, 746, donde vienen las propiedades de los materiales. Fíjate, voy a tratar de hacerle un zoom para que todos lo veamos. Mira, aquí. Te darás cuenta que hay diferentes tipos de acero. Está bien, hay diferentes tipos de acero. Pero unos de ellos, los que más nos interesan, podría ser, pongamos este que te acabo de mencionar, el acero A36. Y precisamente se llama A36 porque tiene una resistencia a la tensión, es decir, este, número, este valorcito donde estoy oscilando, de 36 KSI. Y se llama acero estructural. ¡Ah! 36 KSI, esa es la razón de por qué este acero le llamamos A36, porque podríamos ponerle aquí entre paréntesis que son KSI. Ahorita platicamos que son KSI, pero pongamos el acero de refuerzo, es decir, el, las varillas, las, las varillas, resulta que le podríamos llamar grado G60, 
Ah, mira, ¿por qué se llama G60? Por esto. Porque en el mismo lugar donde hace rato leíamos un 36, ahora estamos leyendo en la parte de abajo, vamos a ver, ahí sí te lo puedo seleccionar, un 60. Es un esfuerzo a la cedencia de 60 KSI. Bueno, una varilla tiene un grado 60 KSI. Ahora, ¿qué significa eso de KSI? Bueno, pues significa kilolibras. La K viene de kilolibras. Kilolibra S viene de square. O sea, cuadrado. Y la I viene de inch. O sea, kilolibras por... Kilograba, kilolibras por pulgada cuadrada. Ah, entonces 60 KSI para una varilla significa 60 kilolibras por pulgada cuadrada. Ahora, eso de 60 kilolibras, vamos a ponerlo así, kilolibra por eh, pulgada cuadrada, pues también lo podríamos escribir como un 60 mil. 60 mil libras por cada pulgada cuadrada. Y resulta que si lo podemos escribir así, pues lo podemos multiplicar por 1 para hacer la conversión de unidades. Ahora, cuando hacemos conversiones de unidades, pues a mí, a mí honestamente me gusta multiplicar las cosas por 1. ¿Por qué por 1? Pues porque no se alteran. Si tú multiplicas, pongamos un 5 por 1, pues te sigue quedando 5. Si lo multiplicas un 20 por 1, te sigue quedando 20. Entonces no se va a alterar. Pero no lo vamos a hacer por un 1 así tan, tan fácil y tan directo. Si no vamos a escribir un 1, pongamos que esté a, a través de una, una división. Pongamos, si nosotros multiplicáramos por X arriba y por X abajo, la división de X entre X me daría 1. Si yo multiplicara por otra cantidad, como podría ser un por 5 arriba y por 5 abajo, pues otra vez me daría un 1. Ah, bueno, entonces si pongo lo mismo arriba y abajo, no altero la multiplicación. Ah, pues entonces resulta que nosotros podemos tener como referencia que una libra, no, que sí, que una libra, una libra equivale a 0.454 kilogramos. Eh, lo podemos googlear y podemos encontrar esta relación. Una libra equivale a 0.454 kilogramos. Y entonces yo esa relación la puedo escribir en este paréntesis de forma tal que lo tenga arriba y abajo. Y como lo de arriba va a ser igual a lo de abajo, no se va a alterar mi multiplicación. Es decir, puedo escribir una libra equivale a 0.454 kilogramos. ¿Qué ventaja voy a hacer al multiplicar por este 1? Si, si lo multiplico por 1, no se altera. Entonces, ¿para qué lo estoy multiplicando? Ah, para que se me anulen las libras. Y mi resultado queda en kilogramos por pulgado cuadrado. Es decir, si yo multiplico 60.000 por punto 60.000, tomo mi calculadora, 60.000 por punto 454, pues resulta que mi resultado me va a dar de 27.000, eh, no, no, perdón, 2.700, eh, sí, 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 perdón, una oportunidad, sí, 27.240, ahora me quedarían de unidades kilogramos sobre pulgada cuadrada. Y tú me vas a decir, bueno, pero es que esas unidades no les entiendo, porque los kilogramos sí bien es cierto que sí ya son parte de nuestro sistema, eh, como, como medimos nosotros las, las cantidades, pero, eh, pero las pulgadas no. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer para, el, para eliminar esas pulgadas? Ah, pues entonces podríamos otra vez multiplicarlo por un 1, esta cantidad sin alterarla. La multiplicamos por un 1, pero en la parte de arriba puedo escribir que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Y eso me el, eliminaría una pulgada a la primera potencia. Pero como la tengo a la segunda potencia, pues necesito hacerlo dos veces. Una pulgada entre 2.54 centímetros. Y si hago esta multiplicación, es decir, por un 1 y por otro 1, pues no voy a alterar la, la, el valor. Entonces, si lo multiplico dos veces por 1, ahora eh, la ventaja es de que se me va a simplificar estas pulgadas cuadradas con esta pulgada y esta pulgada. Y mi resultado 
pues va a terminar siendo 27 mil entre la multiplicación de 2.54 por 2.54. Es decir, que vamos a llegar a un valor de eh, resistencia a la cedencia de 4,222 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya me queda en centímetros cuadrados abajo. Y ese valor de cedencia es lo que normalmente conocemos como esfuerzo de fluencia. Para una varilla, ¿eh? Varilla. Ok. Entonces resulta que una varilla tiene un esfuerzo de fluencia o un FY igual, en muchas ocasiones no lo vas a encontrar como 4,222, sino simplemente como un 4,200. 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y ya vimos por qué se llama la varilla de grado 60. Ese es su valor de fluencia. Entonces, específicamente, si mi curva esfuerzo de formación fuera explícitamente para una varilla, pues entonces aquí yo tendría un esfuerzo de fluencia de 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ah, resulta que esas unidades que me está dando el librito eh, para una varilla de alta resistencia o grado, sin, grado 60 es, es lo que le, le da el valor de la fluencia a esa varilla. Pero el acero estructural tiene otro valor un poco más bajo, de 36, un poco o un mucho más bajo de 36. Y ese valor de 36 lo podríamos utilizar para elementos estructurales tipo PTR o, eh, o secciones W o secciones de patín ancho. Entonces, para cuando tengamos, digamos, acero eh, laminado en caliente, pues digamos que vamos a utilizar otro valor de módulo de fluencia. Ok. Ahora, eh, resulta que en esa misma, en, perdón, perdón por el movimiento, en esta misma tablita donde nos habla acerca de propiedades del, del acero, pues sobre todo de unas varillas de alta resistencia, resulta que me da otro valor interesante, ¿no? Y ese otro valor interesante me dice que resiste 90 KSI como resistencia última, o sea, cuando se va a reventar, cuando se va a romper. Ah, pues eso también lo puedo anotar y le puedo hacer la misma conversión. Es más, podríamos utilizar este mismo orden de ideas, tal vez en otro color para que sea identificable, y decir que la resistencia última, última de la varilla, va a, va a tener un valor de esfuerzo último de 90 kilolibras eh, por pulgada cuadrada, square inch. Entonces, resulta que ese valor lo podríamos nosotros escribir como un 90 mil eh, libras por pulgada cuadrada. Y este valor multiplicarlo de una vez por eh, su equivalencia, ¿no? Es decir, por una libra, una libra equivalente a 0.454 kilogramos. Y con eso vamos a eliminarnos las libras. Y de una vez lo multiplico por una pulgada equivalente a 2.54 centímetros y también por otra pulgada equivalente a 2.54 centímetros. Y toda esta multiplicación de cuatro términos va a tener como consecuencia algo bonito, ¿no? Yo creo que es que voy a eliminar las libras con las libras y voy a eliminar las pulgadas con las pulgadas. Y mi resultado va a quedar en kilogramos centímetro cuadrado kilogramos por centímetro cuadrado. Ahí está. Si nosotros tomamos nuestra calculadora y multiplicamos 90,000 por punto .454 y lo dividimos entre 2.54 y otra vez entre 2.54, pues vamos a llegar a un resultado que nos va a dar algo así como 6,333 kilogramos centímetros cuadrados. Es la resistencia última de la varilla. Significa cuando va a reventar. La otra no es cuando revienta, sino cuando se plastifica. Mira, este, este valor de fluencia F y le podemos decir que es cuando se plastifica. Cuando se empieza a comportar como un plástico. En cambio, este valor de esfuerzo último, este es cuando se produce la falla de la varilla. Y es decir, ese valor de falla lo podríamos nosotros encontrar 
en la curva de esfuerzo de formación en este punto final. Aquí va a tener 6,333, me parece, 6,333 kilogramos sobre centímetro cuadrado de valor en elevación. Para una varilla, ¿eh? Para una varilla. Ah, bueno, pues si ya tengo esos datos, resulta que yo podría hacer el ejercicio de averiguar cuánta fuerza pasa por una varilla de cualquier número. Fíjate que eh, los constructores o los, los sí, los, los fabricantes de varilla, pues a veces nos venden varillas, que, eh, algunas muy delgaditas, como podría ser la del número 3, unas un poquito más robustas, como la del número 4, unas un poco más robustas, como la del número 6. Y de repente, a veces, muchos de ustedes ya saben qué significa eso del número 3, número 4, número 6, pero si no lo sabes, bueno, yo creo que vale la pena aclararte que la del número 3 significa que voy a tener 3 octavos de pulgada. Con dos líneas arriba también indico que son pulgadas. En cambio, la del número 4 va a ser de 4 octavos de pulgada. Y resulta que 4 octavos también lo podría escribir como media pulgada. Y la del 6, resulta que 6 octavos de pulgada, también lo podría escribir como 3 cuartos de pulgada. ¡Ah! Eso significa qué parte de una pulgada voy a tener en cada una de esas varillas. Bueno, entonces eso a su vez significa que esa cantidad la podemos encontrar en diámetro. Pongamos, eh, 3 octavos de pulgada significaría multiplicar 3 octavos de 2.54 eso va a ser el diámetro de una varilla del número 3. En cambio, si yo multiplico un medio de 2.54 centímetros, ahí voy a encontrar el diámetro de una varilla del número 4. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ahora vamos a tomar esta varilla del número 4. Voy a ver si la puedo seleccionar o... o sí, vamos a aquí darle un poquito de mayor juego. Y resulta que el diámetro de una varilla del número 4 pues va a ser la mitad de... Una pulgada, es decir, 2.54 entre 2. Y eso me llevaría a tener un diámetro, tal vez ese color verde no se ve, déjame cambiar de verde, ahí está. Un diámetro de una varilla del número 4 va a ser igual a 1.27 centímetros eh, de distancia diametral. Bueno, pues resulta que nosotros nos podríamos imaginar una varilla del número 4, es decir, una varilla de 4 de cuatro octavos de pulgada, y ya sabemos que tiene un diámetro en la parte, en la parte si midiéramos su diámetro, que va a medir 1.27 centímetros. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que también tiene una cierta área transversal? Y resulta que el área transversal, nosotros la podríamos calcular como pi por diámetro al cuadrado entre 4, o bien también la podríamos calcular como pi por radio al cuadrado. Cualquiera de las dos, la que más te guste. A mí me gusta más la de arriba, ¿no? Entonces, ese 1.27 lo podría elevar al cuadrado, dividirlo entre 4 y multiplicarlo por pi. Y resulta que el área para una varilla del número 4, su área va a ser de 1.26, 1.267 centímetros cuadrados. Ahora, tú me vas a decir, bueno, ¿y eso para qué? Ah, porque tal vez yo soy muy curioso. Y quiero imaginarme con qué cantidad de fuerza voy a lograr plastificar esa varilla. Ahora, eso, digamos que lo vamos a encontrar en la misma curva esfuerzo de formación para esa varilla, que ya quedamos que llega a tener valores de fluencia, un sigma Y, de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, mientras que el esfuerzo último es de 6,333 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ok. Ah, pues entonces yo podría identificar cuál va a ser el valor de la, de la fuerza necesaria para provocar que esa varilla se plastifique y empiece a cambiar su forma por la energía que está recibiendo. Pero para eso, pues yo tomaría el concepto más importante que del esfuerzo, ¿no? Ya ves que el esfuerzo es igual a fuerza entre área. Entonces, si yo quiero saber con cuánta fuerza, la fuerza necesaria, la fuerza necesaria para plastificar, 
la varilla del número 4, si yo me lo preguntara, y quiero que nos lo podemos preguntar entre todos, bueno, pues resulta que nosotros podríamos despejar desde esta fórmula de esfuerzo. Y nosotros podríamos decir, ah, pues si el esfuerzo, sí, perdón, por aquí, si el esfuerzo es igual a fuerza entre área, pues entonces podemos despejar la fuerza para plastificar como el área por el esfuerzo de fluencia. Y eso nos llevaría a escribir un área de 1.267 centímetros cuadrados por un esfuerzo de fluencia de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ah, pues esa multiplicación resulta que nos va a llevar a tener una fuerza necesaria para plastificar la varilla eh, que nos daría de... Eh, um, 5,320 kilogramos. Si tomamos nuestra calculadora y lo, lo aplicamos. Ahora, ¿por qué nos quedan kilogramos? Porque centímetros cuadrados están en la parte de arriba. Con los que están en la parte de abajo, nuestro resultado queda en kilogramos. Ok. Entonces, resulta que si yo tengo una varilla de media pulgada, de media pulgada, tan siquiera, que son de las más, más comunes, este, tal vez la del número 3 es la más común, pero la, la del número 4 es la segunda más común. Una varilla de, de número 4 requiere una fuerza de 5,000 kilos para lograr plastificarla. Es decir, si, si yo la quiero jalar desde arriba y desde abajo para lograr que esta varilla empiece a extruirse y hacerse un poquito delgada y que no regrese a su posición original, es decir, pasar a la zona plástica, resulta Necesita una fuerza pues bastante grande, ¿no? Algo así como 5.32 toneladas. Pues no es tan sencillo de encontrar esa fuerza. Prácticamente ahí lo que estaríamos diciendo es de que podríamos cargar esa varilla con cinco autos y apenas vamos a empezar a, a plastificar a esa varilla. Ahora, déjame cambiar de color, déjame cambiar de plumón. A ver si puedo tomar el, el, el morado. Y ahora probablemente nos quisiéramos hacer otra pregunta, ¿no? Y alguien nos podría decir, oigan, ¿cuál es la fuerza necesaria o la fuerza última para provocar, para provocar la falla de esa varilla del número 4? Bueno, pues podríamos hacer exactamente lo mismo. Si nosotros sabemos el esfuerzo último de la varilla, que va a ser 6,333 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pues a partir de la fórmula de esfuerzo, eh, si sabemos que el esfuerzo es igual a fuerza entre área, pues entonces podemos despejar esa fuerza última y vamos a tener multiplicando al área por el esfuerzo último. Y entonces la fuerza última, cuando vamos a provocar la falla de la varilla, sería de 1.267, me parece, 1.267 centímetros cuadrados, multiplicados por ese esfuerzo de 6,333 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como hay centímetros arriba y centímetros abajo, pues se simplifican. Y mi fuerza última me va a quedar en kilogramos. Ahora, si tomamos esa área de 1.267, eh, 26.7 y la multiplico por 6.333, pues me va a dar una fuerza necesaria para reventar la varilla, para romperla, de 8.023 kilogramos, es decir, algo así como unas 8.02 toneladas. Pues no es, no es una fuerza pequeña, no es para nada una fuerza pequeña. Eh, pues ya está, hay Ahí sería, pongamos, el encontrar la fuerza necesaria para llegar a un esfuerzo. Pero no sé si le estamos entendiendo o no, o nos estamos haciendo bolas. ¿Cómo? ¿En sí le estamos entendiendo?
Ahí dice que sí, profe. Ah, qué bueno. Sí, ya estaba a punto de buscar sonidos de grillos en YouTube. ¿no? A buscarlo. Bueno, entonces ustedes me dicen que más o menos lo estamos entendiendo. Este, pues yo, yo creo que más o menos lo estamos entendiendo. Y, este, y pues vamos a ver si nos podemos seguir entendiendo. Ahora, probablemente alguien de, de ustedes diga, bueno, pues está bien, qué bueno que ya sé que necesito 5.32 toneladas para lograr que la varilla se deforme. Pero alguien de ustedes también podría preguntarse, bueno, ¿y eso, eso qué deformación va a generar? O sea, la varilla se va a alargar, pero ¿cuánto, no? Hay que imaginarse esto con un valor. Entonces vamos a, a ver si podemos tomar nuestro plumón rojito. Y resulta que pues nos podríamos imaginar esta varilla de, del número 4 que de forma inicial tenga una cierta longitud. No sé, como, como de cuánto se imaginan esa longitud de esa varilla, ¿no? Un, un pedazo de varilla que había ahí en el, en, el, en el estacionamiento o que encontraron ahí en su casa. ¿Como de cuánto se lo imaginan? ¿Metro y medio? ¡Órale! Está bien. Nos dice el compañero metro y medio, lo cual significaría algo así como 150, 150 centímetros. Ah, pues resulta que para ese metro y medio, nosotros podríamos determinar cuánto va a cambiar su longitud a través de saber su módulo de elasticidad. Y el módulo de elasticidad del de acero, el módulo elástico del acero, es algo así como 2 millones, 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, ese valor, eh, alguien me va a decir, bueno, ¿y de dónde lo sacó, no? O sea, ¿usted lo tiene en la memoria o okay? qué? Bueno, pues resulta que también lo podríamos encontrar en estas tablitas. Nada más que, desgraciadamente, en estas tablitas lo vamos a encontrar, incluso en el sistema que supuestamente nosotros utilizamos, vamos a encontrar el módulo elástico del acero como 200. Inclusive para diferentes tipos de acero, se parece, mira, ahí está prácticamente para varillas o para perfiles estructurales, tiene un valor de 200 gigapascales. Y ese valor del módulo de elasticidad, pues habría que transformarlo a, eh, a unidades que podamos entender nosotros, ¿no? Para, para hacer esa transformación, vamos a ver si la podemos anotar aquí, dice el libro que tiene un módulo de elasticidad de 200, 200 gigapascales. Eh, resulta que si nosotros queremos transformar una cantidad de toneladas metro cuadrado a, eh, a kilopascales, eh, a, sí, a kilopascales, resulta que hay que multiplicarlo por la gravedad. Hay que multiplicarlo por 9.81 para llegar a esa cantidad en kilopascales. Entonces, si seguimos el camino contrario, eh, si, si yo tengo, pongamos, una tonelada metro cuadrado y esa una tonelada metro cuadrado, digamos que, déjame, déjame corregirme a mí mismo, esa una tonelada metro cuadrado la significa 9.81 kilopascales, bueno, pues a partir de esta relación yo podría encontrar cuánto significan 200 gigapascales. ¿Por qué? Porque podría mandar ese 9.81 hacia abajo. Y entonces resulta que un kilopascal, un kilopascal que es una unidad de presión, va a ser el equivalente a una tonelada metro cuadrado sobre 9.81, el inverso de la gravedad. Bueno, pues seguimos con esta historia. Resulta que el inverso de la gravedad nos va a dar eh, 9.81, 1 entre 9.81, nos va a dar algo así como 0.101. 93, eh, 94, vamos a dejar, 94 eh, toneladas metro cuadrado equivale a un kilopascal. Y ahora tú me vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con, con este módulo de elasticidad del acero? Ah, pues que nosotros podríamos hacer eh, esa, esta, esta cantidad de 200 gigapascales, escribirlos en forma de kilopascales. ¿Estás de acuerdo conmigo que 200, eh, déjame cambiar de plumón para que veamos que es, es parte de un proceso distinto, eh, 200 gigapascales, también lo podríamos escribir como 200 mil 
eh, megapascales. Y esos 200.000 megapascales, a su vez, lo podríamos escribir como 200 millones de kilopascales. Y esto lo podría vincular de alguna forma, este resultado lo podríamos vincular con este de acá. Ahora, para eso en el siguiente renglón, ya me lo escribo en el siguiente renglón, nosotros podríamos decir que si yo multiplico el extremo derecho por 200 millones, también el izquierdo habría que multiplicarlo por 200 millones. Y entonces, 200 millones de kilopascales equivalen a este valor, punto 101.94 por 200 millones. Lo cual me da de resultado algo así como 20 millones, 20 millones 387 mil eh, 360 toneladas por metro cuadrado. Ok, ya casi, ya ahí vamos, ahí vamos. Ahora, esta, esta, este par de cantidades resulta que eh, ya las podría transformar a, a kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, si yo bajo este 200 millones de este lado, me va a quedar 20 millones entre 200 millones. Entonces, pues vamos a hacerlo de una vez, ¿no? Eh, 20 millones entre 200, 1, 2, 3, 1, 2, 3 millones. Resulta que, que, que pues, alguien me va a decir, híjole, profesor, ¿para qué hicimos eso? ¿Para qué hicimos eso? Pero me voy a volver a quedar 0.101.94 eh, No, entonces ese no es el camino. Déjeme, déjeme regresar. Si estoy regresando a donde partí, ese no es el camino. Eh, entonces, vamos a ver si esta cantidad la podemos transformar de toneladas metro cuadrado a, a otro valor. Fíjense, lo que está del lado derecho lo podríamos escribir nosotros, ya quedamos como eh, 200 mil megapascales o como 200 eh, gigapascales. Ahí está, vamos a quedarnos hasta ahí. Eso, eso es una buena equivalencia. Pero lo que está del lado izquierdo, vamos a ver qué podemos hacer. Y resulta que esos 20, 20 millones de toneladas metro cuadrado lo podríamos escribir en términos de centímetros o de, o de kilogramos, todavía agregándole más ceros. Fíjate. Si yo esos 20 millones 387 mil le agrego otros tres ceros más, pues resulta que se va a transformar en 20 mil 387 millones. Me lo borro aquí. Eh, millones. Eh, 360 mil kilogramos por metro cuadrado. Ok. Ahora, si bajo este valor. Si bajo ese valor, resulta que me quedaría... No, no me conviene bajarlo. No, no me conviene bajarlo, perdón. No lo bajo. Este, esta misma cantidad es la de aquí abajo, pero ahora en kilogramos por metro cuadrado. Y ahora si lo multiplico por un 1, pero de forma tal de que pueda eliminar los metros cuadrados, yo podría decir que un metro cuadrado equivale a 100 centímetros multiplicados por 100 centímetros. Y si hago esta multiplicación, en general aquí tengo solamente un 1. Y resulta que esta cantidad me va a dar igual a dividir esos 20 millones. 20 millones 387 mil 360 mil entre 100 y otra vuelta entre 100. Y ahora voy a llegar, a, ahí, está, ahí, está, ahí está lo que me gusta, ahí está lo, lo, lo que yo quería, a 2 millones. Eh, 038,736 kilogramos por centímetro cuadrado. Y resulta que esto es igual a esto. Ahora, probablemente tú no te sientas nada de, 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 de grandeza en esa, en esa expresión, pero yo sí te lo podría escribir aquí abajito, que el módulo de elasticidad del acero lo podemos escribir de dos formas, como 200 gigapascales o de una forma que lo podamos entender más, como 2 millones 039 mil, si quieres, ahí lo, lo, lo cerramos, 2 millones 039 mil kilogramos por centímetro cuadrado. Ahí está. Este valor es el que viene en el libro y digamos que es, está en el sistema internacional. 
Y el segundo valor es un valor mucho más común dentro de la práctica de la ingeniería en nuestro país. Es decir, estamos acostumbrados en nuestro país a mencionar que el módulo de elasticidad del acero es de 2 millones de kilos sobre centímetro cuadrado. Bueno, ahora tú me vas a decir, bueno, ¿y eso qué? Porque luego así dicen los chavos, ¿no? ¿Y eso qué? Pues con ese valor nosotros podríamos saber cuánto se alarga la varilla al recibir esta carga de 5 toneladas. A ver, a ver, vamos a ver si nos seguimos. Fíjate, teníamos una, teníamos una varilla, esa varilla era de cuatro pul de, de cuatro, del número 4, o sea, de 4 octavos de pulgada, y esa varilla, eh, si la llevamos al, al, al esfuerzo en el que se puede plastificar, es decir, a un esfuerzo de fluencia de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, resulta que eh, un compañero de, de ustedes dijo, bueno, vamos a considerar que esta longitud inicial sea de 150 centímetros, es decir, un metro y medio, más o menos lo que podría medir eh, su, hermano, su hermano pequeño, ¿no? Un metro y medio, ahí está. ¿Qué pasaría si nosotros le aplicamos ese esfuerzo que lo lleva a la fluencia? Ah, pues resulta que si sabemos el módulo de elasticidad, eh, precisamente el módulo de elasticidad lo calculamos como esfuerzo entre deformación unitaria. O bien, si lo despejamos, llegaríamos a lo que le llamamos ley de Hook. Y esa ley de Hook nos diría, el esfuerzo es proporcional a las propiedades elásticas del material por la deformación unitaria. Y a partir de aquí nosotros podríamos decir, ah, pues entonces puedo calcular la deformación unitaria si tengo el esfuerzo y lo divido entre las propiedades elásticas del material. Y vamos a hacer eso. Mira, si, si yo tomo eh, el esfuerzo al que estamos llevando esa varilla al grado de la afluencia con 4200 kilogramos centímetro cuadrado, sobre centímetro cuadrado, y lo divido entre el módulo de elasticidad de 2.039.000 kilogramos por centímetro cuadrado, bueno, pues me voy a dar de cuenta de algo, que kilogramos entre centímetro cuadrado y que kilogramos entre centímetro cuadrado, me deja esta deformación unitaria con un valor adimensional, y eso es completamente normal. Ahora, esa deformación unitaria, al dividir 4200 entre 2 millones 39 mil kilogramos sobre centímetro cuadrado, pues nos da una cantidad bien pequeñita, ¿no? Nos da algo así como 2.06 por 10 a la menos 3. Hay muchas personas que al ver ese valor sin unidades y sobre todo escrito en notación científica, pues no les deja mucha, mucha certidumbre acerca de lo que estamos haciendo. Entonces, hay muchas personas que prefieren escribirlo de forma decimal. Para eso, tendríamos que mover nuestro punto decimal eh, tres cifras, ¿no? Y entonces nos quedaría un módulo, o una deformación unitaria, perdón, de 0.00206. Así, adimensional. Ahora, si a ti te genera un poco de duda eso, bueno, trata de ubicar dónde estaba el punto. Y ese punto hay que moverlo uno, dos tres lugares decimales, ¿no? Y ya con eso tendríamos nuestra, eh, nuestra deformación unitaria escrita de forma decimal. Ahora, ¿eso para qué? Porque evidentemente que, no, que el compañero nos dijo, bueno, la varilla mide 150 centímetros, pero no hemos determinado cuánto se va a alargar. Ah, pero resulta que la deformación unitaria, que ya la calculamos, la calculamos vía la ley de Hooke, Resulta que hay otra forma de calcularla. Vamos a ver si me deja. Híjole, desgraciadamente se rompió ahí nuestro, nuestro letrero. Ahorita lo volvemos a, a poner bonito. No se preocupen. Ahí está. No, no quedó bonito. A ver. Eh, ahí voy de nuevo. Entonces, disculparán, soy un poquito terco, entonces este, lo voy a volver a intentar. Subir, subir, subir. Subir. A ver si lo puedo pegar. 
No, no pude. Control Z. Bueno. Entonces, pues voy a abrir un nuevo, un nuevo archivo, ¿vale? un nuevo documento en blanco. Ahí está, un nuevo documento en blanco. Este... Aquí. Es más, le voy a dar aquí una captura de pantalla, imprimir pantalla, y me lo voy a llevar para acá. Control V. Creo que ahí ya nos puede, le podemos dar continuidad. Bueno, ahora, mira. Esa varilla medía 150 centímetros de alto y llegamos a ese valor de, de deformación unitaria vía la ley de Hooke. Pero resulta que la deformación unitaria tenemos otra forma de llegar a ella y sería cambio de longitud, longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial o también podríamos llegar por deformación total entre longitud inicial. Fíjate que de la última, de la deformación total entre la longitud inicial, nosotros podríamos despejar la longitud total, o, o la deformación total, perdón. La deformación total nos quedaría longitud inicial por deformación unitaria. Y resulta que si le aplicáramos esa presión de 4,200 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual nos generaría una fuerza, no sé si tú recuerdas, de 5.2 toneladas, me parece que era. Vamos a ver si la, la podemos encontrar todavía. Eh, mira, 5.32 toneladas. 5.32 toneladas. Bueno, pues resulta que si le aplicamos esa fuerza de 5.32 toneladas, pues vamos a lograr una cierta deformación. Y esa deformación sería igual a la longitud inicial de 150 centímetros por una deformación unitaria de 0.00206. Ah, bueno, pues entonces esa deformación eh, o cambio de longitud, pues lo podemos estimar como 0.31 o 0.308 eh, centímetros. Ahora, alguien me va a decir, esto es muy poquito. Pues sí, esa deformación en realidad son de 3.08 milímetros al aplicarle 5 toneladas a esa varilla. Es bien poquito, sí, pero acuérdate que es una varilla del número 4, no es la más barata, ¿no? Es la, es la segunda más barata. Bueno, ahí con eso estaríamos nosotros encontrando la deformación unitaria a partir de 3 milímetros, a partir de 3 milímetros, esa varilla se va a empezar a deformar si de forma original mide metro y medio. Si de forma original midiera más, pues necesitaría más milímetros para empezar a deformarse de forma plástica. Eh, bueno. Ahora, déjenme les platico de otra historia. Resulta que hay un pequeño problema, porque si bien es cierto que estas cantidades nos dan mucha, mucha certidumbre acerca de que estamos haciendo bien las cosas, o que suena bien lo que podríamos hacer, pues resulta que no todos los materiales son metálicos, y los, si bien es cierto que los materiales metálicos exhiben este tipo de, de comportamiento, primero lineal, primero lineal, luego plástico y luego llegaban a la, a la falla, bueno, pues no todos lo hacen, incluyendo el concreto. Entonces, probablemente si alguien de ustedes dice, no, yo este tema como que no todavía no le estoy entendiendo mucho eso de la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria, pues yo les pediría que, que se echaran un clavadito aquí al... al al segundo capítulo del Viran Johnson, cuando nos habla de esfuerzo y de formación unitaria. Vamos a hacerle un, un, un paneo rápido a este, a este capítulo. Y mira, yo creo que aquí ya empezamos a ver gráficas como las que te hace tu profesor, ¿no? Eh, carga contra deformación. Y que a medida que nosotros jalemos algún elemento, pues vamos a provocar una deformación o una elongación del material. Ahora, esta elongación la podemos eh, obtener de una máquina universal donde se tensiona una varilla y se puede determinar cómo, cómo va cambiando su longitud con respecto al esfuerzo que está recibiendo. Y eso nos permitiría hacer este tipo de gráficas. Mira, eh, de repente decimos, híjole, es que ese profesor está re loco, luego es, 
habla muy rápido y luego habla como 50 minutos y luego, la verdad, yo ya me perdí cuando él sigue hablando. Bueno, si tú ya te perdiste cuando tu profesor sigue hablando, pues por aquí tenemos la explicación de la gráfica, ¿no? Entonces nada más requerimos que te pongas a leer por ahí de la página 50 del, del libro de mecánica de materiales de Peter Johnson. Y ahí te van a explicar prácticamente lo que yo te decía hace algunos minutos, pero con otro lenguaje, ¿no? Y probablemente sea más fácil de entender. Bueno, ahora, resulta que no todas las curvas de esfuerzo de formación siguen trayectorias como las que ya te explicaba, sino que algunas son un poco, un poco plásticas, donde no se observa un punto de fluencia claro. Y hay otros materiales, como podría ser el concreto, que inclusive se ven hasta un poco curveados. Eso nos genera un problema dentro de la, dentro de la construcción, porque si la gráfica de arriba, pongamos, sería la del acero, y en la parte de abajo yo te dibujara la gráfica del concreto, fíjate, el acero tiene un esfuerzo de fluencia que damos de 4200, 4200 kilogramos centímetro cuadrado. Bueno, el concreto a lo mucho, su falla resiste como una décima parte de ese valor. Es decir, el máximo esfuerzo a compresión que puede recibir un concreto, un F'C, pues tú, tú recordarás un 250, un 300, un 350, pero anda en ese valor de magnitudes, ¿no? El concreto, tal vez en tus materias de construcción, lo recuerdes que, que te da esa resistencia. Eh, 300 kilos por centímetro cuadrado, 250, 280. Y eso va a depender de la cantidad, la cantidad de, de cemento que se esté utilizando, la cantidad de agua que se esté utilizando y de los agregados que estemos ocupando, ¿no? Es decir, si tenemos gravas producto de, de trituración de una roca basáltica o si tenemos gravas de río o que fueron rodando y que ya no tienen cantos angulosos, sino que ya tienen cantos rodados o de un montón de factores. Entonces aquí, yo no sé si ustedes lo alcancen a ver o no, pero si no, pues mi labor es tratar de que lo, entre todos lo veamos. Y vamos a tratar de dibujarte por aquí una, una viga, una viga en su sección transversal, ¿sale? Eh, Tú recordarás que las vigas, las, de, la, las que están por ahí en tu casa, pues resulta que la gran mayoría de ellas están compuestas de concreto. Prácticamente toda la viga está hecha de concreto. Y eso me llevaría a tratar de estimar las deformaciones con la gráfica de abajo. Pero hay un pequeño problema que precisamente aumentamos la resistencia del concreto a través de varillas o de acero. Ahí te estoy tratando de poner las varillas, ¿no? Y después las amarramos para que tenga una, una mayor resistencia, para que sea concreto confinado. Pero al fin y al cabo las varillas su velocidad de deformación, es decir, su pendiente del de módulo elástico, es muy diferente a la pendiente que podríamos tener en el concreto. Es decir, su velocidad de deformación ante el mismo incremento de carga va a ser distinto. Y eso nos coloca ante un problema, porque, fíjate, imagínate que tú vas al cine y e invitas a un amigo o una amiga, ¿sale? ¿Qué pasaría si tu amigo o tu amiga camina 10 veces más rápido? Pues no nos seguiríamos el paso. Y eso precisamente es lo que pasa con el módulo de elasticidad del acero, que tiene un valor de 2 millones, 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado, comparado al módulo de elasticidad del concreto, que probablemente anda en 180 mil kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y resulta que uno de los dos se deforma mucho más rápido, es decir, el concreto, se deforma mucho más rápido de lo que puede deformarse el acero. Mientras que el concreto ya se deformó un centímetro, el acero apenas está deformando un milímetro. ¡Ah! pues entonces resulta que intentarían desplazarse las barras de acero de la masa de concreto. Y para evitar que se desplacen, es de que precisamente las barras de acero tienen un, una serie de nervaduras o corrugados 
y esos corrugados van a buscar que se acople de mejor forma las deformaciones entre el concreto y el acero. Y sobre todo vamos a buscar otra, otra, otra acción. Ya, déjame, te borro esta, este puntito rojo. Ah, perdón, se me fue toda. Bueno, no, lo vuelvo a dibujar. Resulta que esta curva esfuerzo de formación del concreto, eh, pues yo la podría dibujar en, un poquito abajo, un poquito más abajo, tal vez más grande y probablemente me dé algo así. Lo malo es de que no describe una, un ángulo inicial o una pendiente inicial, como en el caso del acero. Ahora, probablemente alguien diga, bueno, esa es la pendiente inicial. Bueno, probablemente alguien diga, no, va por acá, alguien por acá, alguien por acá. Entonces, ¿cuál tomo? Pues, ¿quién sabe, no? Ah, bueno, pues entonces un criterio que se suele utilizar es de que ahí en el, en el punto de fluencia del acero podríamos bajar una línea, una línea, una línea e identificar que para ese mismo grado de deformación unitaria podríamos determinar el módulo elástico del concreto para lograr que, que si bien es cierto que se van a, a, a deformar a diferente velocidad, que no se deformen tan diferente el concreto del acero. Y entonces eso nos llevaría a tratar de ubicar en la curva del concreto una deformación que tenga un valor de 0.12%. Y ahí encontrar el módulo elástico. No importa que ese módulo elástico no sea tangente, sino al fin y al cabo le puedo calcular la pendiente hasta ese corte o hasta ese punto. Y con eso podríamos determinar módulos elásticos del concreto que trabaja en conjunto con el acero. Nada más que para eso también intervienen las normas técnicas complementarias y las normas me dan algunos criterios. Las normas que, sabes, que dependen del reglamento de construcciones, me dirían, bueno, tienes dos opciones. Eh, tienes concreto que se mezcla por un profesional del concreto, es decir, por alguien que te lo premezcla, llámese eh, Cemex, eh, concretos Apasco, concretos Cruz Azul, o, o alguna empresa que te vende el concreto, y si es así, y está garantizada la calidad de los agregados, bueno, pues entonces te permite utilizar un módulo de elasticidad de 14 mil veces la raíz de F'C. En cambio, si tu concreto es hecho en obra, hecho por el, el señor Juan, y, y sobre todo, si no estás garantizando la calidad de la grava o de los agregados, que en, probablemente no sean angulosos, sino que ya sean producto de un golpeteo dentro de un río, bueno, pues entonces las normas te dicen, entonces nada más te permite utilizar 8,000 por la raíz de F'C. Ya sea que sea de una forma o de la otra, te decía, tal vez el valor promedio ande en unos 180,000 kilogramos por centímetro cuadrado. Un valor, digamos, medio. Y ese valor nos podría ayudar a generar un problemita. Vamos a ver si lo podemos hacer aquí en la siguiente lámina, ¿no? En la siguiente hojita. Vamos a ver si nos podemos imaginar entre todos una columna. Ahí está. Mi columna, tal vez yo me la estoy imaginando. A ver si tú también te la puedes imaginar, una columna. Una columna como la que podemos encontrar en la planta baja de alguna edificación o, o, o bueno, una, una columna tal por ahí, eh, hecha de concreto, ¿no? Es decir, vamos a imaginarnos que esta columna está hecha con un F'C de 300 kilos, 300 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, la calidad del concreto, ¿no? O la resistencia del concreto a la, a la compresión. Bueno, no sé si ustedes me, me quisieran regalar, pues, algunas dimensiones para esa columna. ¿Cómo cuánto mide de, de sección transversal?
¿Cómo, cómo, ¿Cuánto mide esa columna de sección transversal? Unos 70 centímetros, profe. Ah, vamos a ponerle los 70 centímetros que dice el compañero. 70 centímetros. 70 centímetros en uno de sus extremos. Y vamos a darle otros 70 centímetros en otro de, de sus dimensiones. 70 centímetros. Ok, es una columna, pues, pues ya un poco generosa, ¿no? Como para un edificio eh, alto. Entonces, tal vez podríamos considerar nosotros, vamos a ver si puedo moverlo un poquito hacia abajo. Eh, a ver, ahí ya, se, ya la pude mover, perdón. Eh, vamos a considerar que está recibiendo una carga. Una carga, pues, también tal vez de, de una edificación, ¿no? Un poco, un poco importante. Este, vamos a considerarle que por esa columna están bajando 150 toneladas. Vamos a ver qué gestos hace, ¿no? Con estas 150 toneladas. Bueno, y la pregunta sería, la, una de las primeras preguntas que siempre eh, pues las personas se hacen es, ¿y esa columna lo va a resistir o no? Y para eso, pues nosotros podríamos determinar lo que sería su área transversal o su área expuesta a, a, esa, a esa carga. Esa área transversal, pues nosotros la podríamos calcular como 0.70 en una dimensión, 0.70 metros. Eh, en lugar de 0.70 lo voy a manejar como centímetros. ¿70 centímetros? por 70 centímetros. Y resulta que ahí tendríamos un área transversal de 4,900, 4,900 centímetros cuadrados. Y resulta que la carga que está recibiendo, la fuerza que está recibiendo, es de 150 toneladas, o también lo podemos escribir como 150 mil kilogramos. Si nosotros a partir de estos dos valores calculamos su esfuerzo que está actuando sobre la columna, pues nos daríamos cuenta que sería fuerza entre área. Y entonces estaríamos dividiendo 150 mil kilogramos, 150 mil kilogramos, entre 4,900 centímetros cuadrados. Y ese esfuerzo actuante nos estaría provocando una presión, pues bajita, un esfuerzo de 30. 30.61 eh, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Al ver ese valor tan bajo, probablemente alguien diga, híjole, pues no le estamos haciendo nada, ¿no? No le estamos haciendo nada. Resulta que el concreto de esa columna puede resistir hasta 300 kilos por centímetro cuadrado. Y nosotros con esas 150 toneladas solamente le vamos a, 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 a generar un esfuerzo de 30.61 kilogramos centímetro cuadrado. Y en ese momento probablemente llegue algún, algún responsable económico y diga, no, pues entonces hay que hacer esa columna más delgada, hay que, hay que reducirle el área. Y entonces podríamos probar ahora con esta, cambiarle las dimensiones a la columna y podríamos decirle, mira, 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 esa, esa, esa base de 70 por 70 la vamos a desechar. Vamos a considerar tal vez un, un, una sección transversal que mida tal vez 55 centímetros por 55 centímetros. Probablemente con eso nos podríamos ahorrar 15 centímetros de cada lado de concreto. Evidentemente que quien controla el dinero nos diría, ah, pues eso está mejor, ¿no? Vamos a ahorrar dinero, va a salir más económico. Ahora, ¿qué consecuencia va a haber? Pues es que el área transversal va a ser de 55 por 55. Y entonces en este caso tendríamos un área de 3,025 centímetros cuadrados. Si le hacemos bajar la misma carga, esos 150 toneladas o 150 mil kilogramos entre esta área de 3,025 centímetros cuadrados, bueno, pues resulta que ahora obtendríamos un esfuerzo actuante de algo así como 49 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y probablemente alguien todavía diga, no, pues es muy poquito, ¿no? Hay que reducirla más. Y bueno, pues no, ahí sí luego se dan las tragedias, ¿no? Porque empezamos a reducir y reducir las secciones. Ahora, 
Hay que recordar que esa sección no solamente va a cargar carga vertical, sino que también puede ser capaz de soportar carga horizontal. Yo te decía que esa columna podría ser parte de un edificio. Entonces, pues resulta que al ser parte de un edificio, pues existe un sistema de columnas y un sistema de losas y un sistema de vigas. Cuando se presenta un sismo, cuando se presenta un sismo, pues digamos que si el piso se mueve, una parte de, de esa estructura queda desbalanceada por inercia y también se empieza a mover hacia los lados. Y eso provoca que esas fuerzas hacia los lados generen fuerzas laterales. Esas fuerzas laterales sobre una columna, sobre cualquiera de estas, mira, voy a tratar de iluminarla, la de la planta baja, esa columna resulta que también estaría recibiendo algo que le llamaríamos momento sísmico. Y ese momento sísmico probablemente sí la haga esforzarse más. Entonces, no solamente lo que estamos revisando en nuestro dibujito de, de ahí arriba, es la única fuerza que le va a llegar a esa columna, sino lo más seguro es que cuando la analicemos por sismo, también va a recibir fuerzas por eh, carga lateral o por momento sísmico. Bueno, ahora, a pesar de eso, probablemente alguien diga, bueno, bueno, sí, pero eh, pues yo quiero saber cuánto se, se achaparra esta columna, ¿no? Porque probablemente si, si yo estoy aquí paradito al lado de ella y esta columna tenga tal vez eh, 3.50 de alto, 3.50 metros de alto, pues yo entiendo que al recibir esa carga se va a cortar un poquito y se va, oh, voy a exagerarlo, voy a exagerarlo, probablemente cambie de altura y se vuelva chaparrita, ¿no? Como, como cuando aplastamos una goma, que de repente cambia de forma. Bueno, eso también lo podríamos determinar conociendo el módulo de elasticidad del concreto. Fíjate que nosotros dijimos, vamos a ver si le puedo hacer un zoom hacia afuera, ahí está, nosotros dijimos que el módulo de elasticidad de este concreto lo podríamos determinar como, depende, si lo hicieron en, en obra o si lo hicieron en una máquina revolvedora. La versión más, la más austera sería 8000 por la raíz de F'C, lo cual nos llevaría a un 8000 por la raíz de 300. Y eso nos arroja un módulo de elasticidad de algo así como 138,564 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, ¿te acuerdas de la, de, la, de la ley de Hooke? Vamos a ponerla por aquí. La ley de Hooke me diría, el esfuerzo es proporcional a las propiedades elásticas del material por la deformación unitaria. Ah, pues entonces nosotros podríamos despejar la deformación unitaria como el, el esfuerzo entre las propiedades elásticas del material. Y en esta columna, nuestra deformación unitaria sería esfuerzo de 49 kilogramos sobre centímetro cuadrado entre un módulo de elasticidad de 138,564 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, tú me vas a decir, bueno, pues si tengo arriba kilogramos centímetro cuadrado y abajo kilogramos centímetro cuadrado, mi, mi, mi deformación unitaria o mi epsilon resulta que se vuelve adimensional y estás en lo correcto, ¿no? Si nosotros dividimos 49 entre el módulo de elasticidad, nos va a dar una de formación unitaria de 3.53 eh, por 10 a la menos 4. Ahora, ya quedamos de que esa cantidad a veces nos genera mucha incertidumbre por cómo está escrita. Bueno, lo podemos escribir como 0.000353 y daría exactamente lo mismo. Ahora, lo bueno de tener la deformación unitaria es de que también nos permite calcular la deformación total como la relación entre la deformación total y la longitud inicial. Es decir, que yo podría calcular cuánto se va a chaparrar esa columna si multiplico la deformación unitaria por la longitud inicial. Y si yo multiplico ese valor que tenemos en la memoria, 0.00353 por una altura de 3.50 metros, pues resulta que nuestra columna se va a chaparrar algo así como 1.23 eh, por 10 a la, a la menos 3 metros. Eso significa que se va a chaparrar un milímetro, 1.2 milímetros. Eh, cuando nos dicen, bueno, es que la columna se va a chaparrar un milímetro, probablemente digamos, pues es muy poquito, que todo dar, ¿no? Que se deforme nada más un milímetro. Y pues sí, en realidad es, un, es muy poquito que una columna se deforme un milímetro. Pero ¿qué pasaría si esa columna eh, no, es, no es nada más de un nivel, 
sino resulta que son siete niveles con la misma carga, o con una carga similar, ¿no? No, no la misma, pero una carga similar. Ah, pues resulta que tendrías la deformación acumulada de siete columnas, una encima de la otra, que provocaría en total una deformación de siete milímetros, un poquito más. Y esa deformación de siete milímetros como que ya hay que tomarla en cuenta, ¿no? Ya siete milímetros ya mueve las cosas. Bueno, ahora esa sería como que la aplicación de la ley de Hooke, tanto para una varilla eh, sometida a tensión, como para una columna siendo eh, sometida a una fuerza de compresión. Cualquier material, prácticamente cualquier material, tiene un módulo de elasticidad. ¿Y eso qué significa? Pues que cualquier material yo podría calcular cuánto se deforma, ya sea por tensión o por compresión, a partir del módulo de elasticidad y saber si aguanta o no gracias a sus valores de resistencia, ¿no? A su, llámese F'C o, <coughs> perdón, o FY, eh, o esfuerzo de fluencia. Ahora, miren, yo creo que eso de estarlo viendo de un librito a veces este, a los chicos les, les genera un poco de incertidumbre, ¿no? Como que dicen, ay, nada más viene en ese libro y si pierdo el libro, ¿qué pasa, no? Bueno, pues entonces podríamos buscar una referencia un poco más constructiva, ¿no? Un poco más real. Nos podríamos buscar aquí en, en Google, eh, altos, altos Hornos de México. Altos Hornos de México es una empresa, AMSA, que se dedica a la fabricación de perfiles metálicos y de varilla. Entonces, como ellos se dedican a la fabricación del acero y a la venta, sobre todo a la venta, pues nos, nos dan una serie de, de manuales con el cual podríamos calcular pues, parte de su material con el que ellos eh, nos venden. Y mira, si, nos, si entramos al primer manual, al más sencillito, pues resulta que nos habla acerca de que de que hay algo que se llaman normas ASTM. Esas normas, digamos que son unas normas internacionales de, de Estados Unidos, eh, American eh, Society of Test Materials, este, significa que son unas normas internacionales que se encargan de verificar la calidad de los materiales que le llegan a Estados Unidos. Y como México le vende varilla o le vende otros materiales a Estados Unidos, pues hay que cumplir con sus normas, ¿no? Entonces, estas normas, pues cada uno de los varillas que nosotros utilizamos para la construcción cumplen con esas normas de diferente especificación porque hay diferentes tipos de acero. Ya decíamos hace rato, el A36 significan los perfiles eh, tipo I, tipo W, tipo PTR. Son perfiles estructurales. Y esos perfiles estructurales tienen un valor de fluencia de 2,530 kilos sobre centímetro cuadrado. Pero hay otro, otro, otro tipo de acero, pongamos este, el A529, que dice, se usa con mucha frecuencia en la construcción de edificios de acero, también es un grado común. Eh, mira. Espera, espera. Bueno, ahí no, no, no apareció exactamente lo que yo quería, pero ahorita te lo muestro. Ahora, si nos ponemos a verificar este, este manual de, de altos hornos de, de México, pues resulta que nos va a dar eh, las propiedades para perfiles eh, tipo PTR o, vamos a ver si, no, no aquí está, mira, un perfil tipo eh, de, de, de patín ancho. Este perfil, digamos que cumpliría con los requisitos de las normas para un acero A36. Y resulta que más arribita, de igual forma, como te decía, probablemente tu profesor te lo explica medio feo, medio mal. Bueno, pues resulta que tú también podrías leerlo de por aquí y tratar de identificar cuánto resiste el acero A36. Que te darás cuenta que es el más, el más débil, ¿no? A pesar de que estas, estas imágenes de acero estructural nos dan la apariencia de que tiene mucha resistencia. Bueno, sí, sí tiene mucha resistencia, pero en general, comparado con otros aceros, resulta que es el más débil. Y que solamente tiene una resistencia a la fluencia, que dábamos de eh, 36 
kilolibras por pulgada cuadrada. Dependiendo del tipo de acero, voy a tener una curva distinta. Ya sea que lo cheques en el manual AMSA o que lo cheques en el libro de Bidan Johnson, pero al fin y al cabo lo importante es que le entendamos a esta curva esfuerzo de formación. Es lo más importante, donde lo quieras ver. Es más, podríamos buscar otro fabricante de acero, como podría ser Grupo, grupo Acerero. Grupo Acerero. Y resulta que este Grupo Acerero también nos vende, eh, pues, acero. Vamos a ver, déjame ver si lo encuentro mejor como FY Varilla. Si yo busco FY Varilla Corrugada, nos manda ese Grupo Acerero. Y algo que vas a alcanzar a ver en esta imagen que te voy a mostrar es, es su tríptico de venta de este grupo. No es que estemos promocionando ese, ese material, pero fíjate que cada vez que pues, alguien quiere vender algo, pues trata de, de venderlo de la mejor forma. Y aquí precisamente viene lo que nosotros comentábamos hace algunos, hace más o menos una hora, ¿no? Que la varilla del número 3 significa de 3 octavos de pulgada. Y si nosotros fuéramos medio torpes para calcular su diámetro, su área, pues digamos que aquí ya nos están dando, ¿no? Incluyendo también la varilla del número 4, la del número 6 y cualquier otra de varilla comercial. ¿Te das cuenta que la del 7 y la del 9 y la del 11 no existen? No son comerciales. Eh, pero las demás, pues sí, sí son comerciales. Ok. Y algo que me interesaba que vieras era esta, esta, estas propiedades mecánicas. Aquí nos dice que una varilla tiene de resistencia a la tensión 6,300 kilos centímetro cuadrado y que tiene de resistencia a la afluencia 4,200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, también este fabricante nos está confirmando lo que nosotros decíamos, pues tal vez al inicio de nuestra sesión. Mira, vamos a ver si, si ahí lo alcanzamos a ver. La parte de, híjole, se separó, creo. Híjole, se separó esa, bueno, aquí está. Déjame hacerle un zoom aquí. Lo que decíamos tal vez al inicio de nuestra sesión, de que las varillas tienen un esfuerzo de fluencia de 4,200 kilos centímetro cuadrado. Y eso mismo nos lo está diciendo el fabricante, ¿no? Resistencia a la fluencia, 4,200. Resistencia a la tensión, 6,300. Entonces, como que todo cuadra, ¿no? Todo cuadra. Ahora, quedamos que esa varilla, en muchas ocasiones se le llama grado, 40, grado 60. Y ese grado 60 viene de la denominación inglesa, ¿no? Eh, kilolibras por pulgada cuadrada. Eh, ya está. Este 42 más bien atiende a, a una simplificación de este 4200. Bueno, entonces ya sea que lo, tú lo verifiques en el, en el Bidan Johnson, ya sea que lo verifiques en el, en el manual de Altos Hornos de México, o ya sea que lo verifiques en el libro, eh, en el manual técnico de, de Grupo Acerero, o en cualquier otro lugar, lo importante es de que logres entender la curva de esfuerzo de formación. Porque esa curva de esfuerzo de formación, decíamos en alguna otra ocasión, es la que nos determina cuándo se rompe una varilla. Y algo tan sencillo como saber cuándo se rompe una varilla o qué fuerza requiero para romperla, pues va a ser básico cuando queramos armar secciones estructurales con varias varillas y con una sección estructural de otro material que se deforma a una velocidad distinta que el acero. Entonces, hay que echarle una leidita a ese, a ese capítulo 2 del Bidan Johnson para ver si nos puede quedar más claro esto de, de la curva de esfuerzo de formación. Y de todas formas, si no nos quedara clara, pues yo creo que no hay ningún problema en que le podamos echar otra, otra analizada a esta curvita, ¿no? Pero no sé si, si estamos más o menos siendo siendo claros con respecto a lo que queremos explicar o no. No sé si a ustedes este, se les está generando alguna duda. ¿Cómo ven? No, profe, todo bien. Un poco como que me, se me complicó lo de la bahilla, pero ya cuando vimos el esfuerzo del de ejercicio de, de la columna, como que ya quedó mejor. Ok. Entonces, la diferencia entre, entre un metal y un no metal pues podría ser la, la forma de la curva, ¿no? En un metal, pues sí vamos a ver un pico a la hora de que encontremos el esfuerzo de fluencia, mientras que en un no metal, como el concreto, como la madera, vamos a tender a ver una curva eh, sin pico, ¿no? En este caso es una, un, un material de aluminio. 
este, al fin y al cabo el aluminio también es un metal, pero no está tan definido su, su esfuerzo de fluencia. Ahora, mmm, de repente yo hace ratito como que criticaba y, y lo, lo, lo sigo criticando, este, criticaba esto de, de tratar de hacer trabajar al parejo un, este, el concreto con el acero. Bueno, eh, sí es criticable, pero no se ha funcionado por miles de años. Este, por lo menos por cientos o, o casi miles de años sí, sí nos ha servido. Y, este, y precisamente para, para hacer coincidir las deformaciones del acero con las de concreto, es de que tenemos un, un, unas nervaduras en la varilla de acero, ¿no? Eh, el módulo elástico es importante, ¿no? Que lo entendamos. Este, y me, lo que dice nuestro compañero es de que la varilla que, se estábamos, que estábamos jalando, eh, pues también se va a deformar. Y todo se deforma, ¿no? Pongamos nosotros, eh, ya con eso nos podemos ir, ¿no? Nosotros ahorita estamos sentados encima de, de una silla y resulta que la silla donde tú estás sentado, pues probablemente esté hecha de madera, probablemente esté hecha de, de acero, de lo que tú quieras. Pero al fin y al cabo, si le aplicas una cierta carga por medio de tu cuerpo, de tu cabeza, de tus brazos a esa silla, pues va a comprimirse. Las patas de la silla están recibiendo un cierto esfuerzo y ese esfuerzo va a provocar un cierto grado de deformación. Y esa deformación la podríamos medir si supiéramos qué peso estás generando sobre las patas de la silla. Habría que calcularle el área de las patas de la silla y es decir, en cualquier lugar donde nos paremos vamos a provocar esfuerzos. Probablemente alguien diga, ah, pues no es una silla, pero este, híjole, la verdad profesor, yo lo venía escuchando en el transporte público porque me fui a dar una vuelta al centro y, este, y venía ahí en el transporte público o venía dentro de algún auto Vamos a dibujar aquí un auto. Y resulta que esa persona dentro de un auto también está generando esfuerzos. Probablemente aquí hacia, el, hacia los pistones. La, el, el peso de la persona más el peso del, del asiento más el peso del motor le está provocando una serie de presión en, en los amortiguadores. Y esa presión hace que el amortiguador, que tiene una forma de espiga, se comprima y se desarrolle. Y esa espiga también sigue una curva de esfuerzo de formación y también lo podríamos calcular, ¿no? Bueno, pues entonces yo espero que, que más o menos nos estemos entendiendo, dice el compañero, con el ejemplo del, de la columna le entendimos un poquito más. Y de todas formas, si no le estamos entendiendo, pues sería una buena oportunidad para que ustedes nos dijeran, ¿no? Este, no le estamos entendiendo y pues, tratar de aclararlo. Pero si no tienen mayor inconveniente, pues yo creo que por ahí podríamos dejar nuestra sesión del día de hoy. 